sa talk na to, iniisip ko at umaasa ko na sana eventually makarating to sa mga estudyante ko. Kaya nagpaalam akong pwede ako mag-Filipino at pinayagan naman ako ng TEDx. At kung dumating yung panahon na makarating nga ito sa kanila, ano yung gusto kong marinig nila? Kaya gumawa po ako ng isang sulat para sa kanila na gusto ko pong ibahal sa inyo. Sa aking mga estudyante, Masaya ang matuto, masaya ang mag-aral. At kahit sabihin mo sa akin na ayaw mo na, na nahihirapan ka, na hindi mo na kaya, may kinang pa rin sa iyong mga mata nung, na, nung pinag-aralan natin ang ganda ng solar system. Nung tinanong mo sa akin kung paano nagkakaroon ng bagyo. Nung nalaman mo kung paano kumakain ng halaman. At, at hindi ako naniniwala na hindi mo na kaya, na ayaw mo na. Dahil sa kinang sa iyong mga mata, nakita ko na natutuwa kang matuto. At malamang nakikita mo ang parehong kinang sa aking mga mata dahil sa pagkakataong yun, may natutuhan akong bago tungkol sa iyo. Huwag mong kunin ang salita ng mga tao nagsasabing hindi mo kaya, nabwisit ka, na wala kang kwenta. Hindi iyo ang mga salitang yan. Kaya huwag mong paulit-ulit na sabihin sa sarili mo. Bata ka pa at marami ka pang malalaman tungkol sa iyo. Hintayin mo lang. Hintayin mo lang at mamamangha ka sa sarili mong galing. Huwag kang pumayag na ikaw mismo ang magkulong sa sarili mong kakayahan. Halika, tingnan mo ang mga mata ko, naniniwala ako sa'yo, magaling ka, kaya mo, kaya mo, kaya mo maging kahit ano, doktor, engineer, lawyer, astronaut, bayani, tutulungan kita, basta tulungan mo yung sarili. Panghawakan mo ang mga pangarap mo, huwag kang bibigay, huwag kang bumitaw, huwag kang tamarin. Hindi nag-uumisa ang pangarap, ang pagtupad ng pangarap kapag matanda ka na, nag-uumisa sa siya ngayon. Nag-uumisa sa ngayon. Wala pa akong kilalang isang tao na nagising na lang isang araw at doktor na siya. Paghirapan mo. Paghirapan natin. Wala man ka siguruduhan ng bukas, pero galingan mo sa ngayon at makakarating tayo doon sa gusto nating patunguhan. Maaring galit ka sa pamilya mo o galit ka sa mundo, pero sana, sana kahit isang taon sa classroom ko, naranasan mo na meron kang ligtas na lugar na pwedeng puntahan, na meron tao may pakialam sa'yo, na posible kang tanggapin at mahalin. Huwag kang lumaking galit. Dahil maniwala ka sa akin, mahirap at mabigat man at buhay, mayaman pa rin ito sa pag-ibig at napapagaan ito ng pag-asa. Salamat. Salamat sa isang taon na dumating ka sa buhay ko. Dahil, dahil bagaman teacher mo ko, marami ako natutuhan sa iyo. At dahil sa'yo, hindi lang ako naging mas mabuti yung guru, naging mas mabuti rin ang mong tao. Ikaw ang dahilan bakit ako narito. Ikaw ang nagbibigay kahulugan sa pagtuturo ko. Maraming salamat. Sinuot ko po talaga yung uniform namin. Ito po ang national uniform namin sa DepEd. At sinusuot namin ito pag Monday. Kasi gusto ko po ma-recognize yung itsura ng isang public school teacher. Kaya sa susunod na may makita kayo nakaganito yung suot, batiin niyo po dahil malamang public school teacher yon o di kayo nagtatrabaho sa DepEd. Noong una ko pong taon bilang public school teacher, uh, yung lagi ko nakukuha ang reaksyon ay tatlo. Gulat, amazement, pagkadesmaya. Tipong, ha? Bakit siya ka nagtuturo? Oh, galing ka sa magaling na university pero public school teacher ka? Sayang naman. Laging ganon. At meron pa ako isang random Facebook message na tanggap sa isang taong hindi ko kilala na pinagsasabihan ako na huwag na akong magturo sa public school kasi sayang raw ako doon. Ang tatay ko na isang economist, nandito siya ngayon, tinanong ako tungkol sa return of investment. Ano nga daw ba ang balik? Kung, <laughs> ano nga daw ba ang balik kung mag-public school teacher ako matapos yung paghirapan ng mataas na tuition fee sa Ateneo? Yung mismong interview ko sa division office ng DepEd, tinanong ko ng interviewer, tinggan yung papel ko. Sabi niya, oh, ang ganda ng credentials mo. Bakit hindi ka na magturo sa private school? O kaya tuloy mo yung pagdodoktor mo? Parang ko, ma'am, parang hindi yata ko tanggap. <laughs> Di ba? Ganyan. At mismong yung mga co-teachers ko nung una, sinasabihan ako na baka sayang lang yung oras ko sa Kulyat Elementary School. Na 
makikita ko na mahirap yung magturo sa public school at lilipat din ako sa private. Parang lahat po sinasabi na mali yung desisyon ko. Siguro matigas na yung ulo ko, kaya tinuloy ko pa rin. O siguro, ipala yung nakikita ko sa public schools. Kasi sa tuwing makakarinig ko ng hirit na sayang ang oras ko dito, iniisip ko na, Teka, hindi rin naman siya patungko sa desisyon kong mag-public school teacher eh. Kung iisipin mo yung mga hirit na yun, mas malaki ang sinasabi tungkol sa public schools mismo. Kasi kung magaling, maayos, maganda yung public schools natin, hindi naman nila sasabihin sa akin yun. Sige, maglaro po tayo ng top of mind. Paunlakan niyo po ako. May bibigay po akong salita. In five seconds, mag-isip, pansinin niyo po kung ano yung pumapasok sa isip niyo kapag binigay ko yung salita yun. Ang rule lang po dito ay huwag niyo masyadong pag-isipan. Okay? Okay. <laughs> Ayan. Ano ho ang pumapasok sa isip niyo kapag binanggit ang salitang public school? Eh, kung public school... Teacher. Hindi mo kailangan yung sigaw. Public school students. Nasasaktan ako. Okay. Ayan, maraming salamat po. Hindi ko po alam kung ano yung mga bagay na pumasok sa inyo. Uh, pero maganda pong isipan, bakit yan? Bakit yan yung mga naisip nyo? Ang top of mind ko po pag sinabing public school ay pag-asa. Public teachers, kasabay. Public school students, magaling. Uwin ko pong, uh, bago po ako magturo, naging nag-isang taon po muna ako bilang Jesuit volunteer at napadala ako sa Iloilo kung saan nagbibigay ako ng education situationers sa mga kabataan. Kaya alam ko naman talaga yung pinasok ko. Alam ko yung tungkol sa mga kulang na upuan, textbook at classroom, yung tungkol sa malalaking bilang ng estudyante pero maliliit na prosyento ng nakakapagtapos, yung tungkol sa pagpupurasigay at paghihirap ng mga magulang at estudyante na dun sa pag-asang maabot ang kanilang mga pangarap. Alam ko po yung lahat ng yun. Ang sumira po ng buhay ko ay isa rin teacher, ang mentor ko sa Ateneo. At siya kasi yung muna nagtanong kung gusto kong maging guru. At tinisipag niya yung klatsing teacher na kailangan ng Pilipinas. Tinanong ko siya, ma'am, bakit po ako? Alam niyo namang magdodoktor ako. Nakaredy na yung med school application form ko, ipapasok ko na lang. Bakit po ako? Tapos sinignan lang niya ako sa mata ng diretsyo. Tapos sinabi niya sa akin, kasi naniniwala akong kaya mong maging magaling na teacher. Kasi naniniwala akong kaya mong maging magaling na teacher. At dahil sa una siyang naniwala, andito po ako ngayon. Nararanasan ang mga dating kinukwento ko lang sa mga education situationers. Sa karanasan ko, marami po sa alam ninyo tungkol sa public school teachers ay totoo na may nagbebenta ng ice candy, hindi na daw po kasi usong tusino ngayon. May, may, may mga nananakit po, may hindi po talaga natutunan ng maayos. Pero gusto ko pong sabihin na hindi lang yan ang pwede mong makita. Marami sa alam nyo sa public school students ay totoo na may hindi pa magaling magbasa kahit grade 5 na sila, na may gutong na pumapasok ng skwela, na may pagod ay natatrabaho sa umaga, na may naglalakad ng ilang kolometro para lang makapasok sa school. Pero gusto ko pong sabihin na hindi lang po yan ang mga kwento nila. May isa pong taga-media na nagtanong sa akin dati, Is there hope that teachers in the public school will have a better orientation about their jobs and will teach their children to their utmost? Parang tinatanong niya, may pag-asa ba na magturo kayo ng maayos? Parang uminit talaga yung ulo ko. Parang gusto ko ipakilala sa kanya lahat ng co-teachers ko, lahat ng mga kakilala kong kaibigan kong public school teachers para makita niya na, teka lang, mas marami, sa totoo lang ha, mas marami ang magagaling na public school teachers na may pagmamahal sa bata at may pakilam na matuto sila. Kaysa doon sa mga teachers na winawal ang bahala ang pagiging teacher nila. Madalas kasi, Tahimik na katrabaho lang ang mga passionate teachers na ito. At madalas rin kasi, ang lumalabas sa media at ang mga nakukwento ay ang mga pangit na nagagawa namin mga teachers. At hindi ito nakakatulong sa kung paano nyo kami tinitignan. Pero sana, pero sana, makilala nyo po si Sir Edmond. Nandito din po siya ngayon. May 80 siyang estudyante sa Payatas B Elementary School. At kapag kumuulan, 
Patuloy pa rin siya nagtuturo kahit nabasa na ang kanyang medyo sa sapatos dahil may mini waterfalls na siya sa kanyang masikip na classroom. At alam nyo, kahit ang dami niyang ginagawa, magtuturo pa siya ng out-of-school youths bilang parte ng alternative learning system. Si Ma'am Linda, na taga Kulyon, Palawan, isang senior teacher, ang dami ng puti sa kanyang buhok, yan lang ang picture na nahanap ko na, na nandyan siya. Ang dami ng puti sa kanyang buhok pero nagpapaturo siya kung paano mag-search sa Google. Kasi gusto niyang sabayan ng mga estudyante niya sa pagre-research online. Si Ma'am Rodriguez, na paloko niya lagi sinasabi sa akin na, oh, hindi ka pa pag give up sa mga estudyante mo kasi ako give up na. Pero araw-araw makikita mo na nagtuturo ng mga non-readers hanggang sa matuto silang magpasa. At dito po ang ilan sa mga co-teachers ko ngayon na dapat parangalan para sa kanilang passion at dedication. Kung ikukwento ko po silang lahat, kukulangin po tayo sa oras. Ang ginawa po namin ng mga kaibigan ko, tinipon namin ang mga tahimik at passionate teachers na ito at bumulo, bumuo kami ng support group. Dahil naisip namin, kailangan talaga na namin yung suporta ng isa't isa. Na kung gusto namin patuloy na baguhin ang classrooms para sa mga estudyante namin, kailangan namin magtulungan. At tinawag po namin itong Kapit Guru. Coffee teacher sessions, pero Kapit Guru rin bilang pahayag na dapat namin pagkapitan ang bawat isa. At dito po ngayon si Darwin. Ano siya, sa may harap, na parte ng unang batch ng estudyante ko. Sobrang matalino si Darwin. At magaling siya sa science. Mas magaling pa siya sa science kaysa sa akin, pero ayaw ko lang aminin. Pero ngayon, alam niya na. <laughs> At si Darwin, lagi ko mong siya sinasama sa mga talk ko sa Ateneo. Kasi mas expert siya sa public school kaysa sa akin noon. Uh, bagong public school teacher pa lang ko, grade 5 na siya. So, 5 years na siya sa public school. At nung unang dinala ko siya dito, sa university na to, nakita niya yung lawak ng field, yung Bellarmine Field. Eh, walang field sa kulyat. So, tapos si Darwin, paikot-ikot doon sa field. Tapos, hinihingi na siya at pawisyon sa pumunta sa akin. Tapos, sabi niya sa akin, Ma'am, dito ako mag-aaral. Alam niyo po kung nasa na siya ngayon? Second year high school na siya sa Ateneo High School. At honor student. Ang unang estudyante galing Kulet Elementary School na nakapasok ng Ateneo High School. Sabi ko sa tatay ko, Dad, yan ang return of investment mo. Dad, <laughs> bihira po ang isang Darwin sa buhay ng isang teacher. Pero ang pangarap po namin, at alam ko ito rin ang pangarap ni Darwin, na hindi magtatagal, magiging singganda ng private schools ang mga public schools natin. Na hindi na kailangan asamin ng isang tulad ni Darwin na pumasok ng Ateneo kasi magiging singgaling ng Ateneo ang mga public schools natin. Malayo pa man mangyari yon pero bilang isang teacher, nakikita ko na posible ang paunti-unting pagbabago. Sa simpleng pagbabago ng pananaw ko sa mga estudyante ko. Karaniwan po kasi, tayo ay to cease to believe. Kailangan makita muna natin para malaman natin or paniwalaan natin na posible. Pero kapag teacher ka, sabi nga nila, to believe is to see. Kailangan maniwala ka muna na makaya ng estudyante mo para makita mo ang kaya niya talaga. At may kwento po ako dito. Lima po yung klase yung hinahawakan ko na ang range ay mula middle to lowest sections. At, pero sa klase ko, lagi nga sinasabi ko na Lahat kayo ay first section. Lahat ay pinakamagagaling. At yun talaga yung pinaniniwalaan ko at ginagawa ko. At yun yung tinuturing ko sa kanila. Lahat ay pinakamagagaling. Kaya meron kaming goal sa klase. Na pag tinanong ko yung klase ko na, anong goal nyo? Alam na nila yun, sisigaw sila ng, papasa kami! Okay, may poster pa sila. Ikakabit sa kwarto nila. Diba? At pag tinanong ko, anong score? Sisigaw sila ng, perfect! Napansin ko kasi, na karamihan sa bata ay walang motibasyon dahil pakiramdam nila hindi nila kaya. Kaya gusto ko pa ulit-ulit na sabihin nila na papasa kami hanggang paniwalaan nila yon. At pinag-usapan nga namin ng mga estudyante ko na kung may goal ka, gawin mo yung best mo, aim high, kaya dapat perfect. Buong taon, inuulit namin to. Araw-araw, subok lang ng subok. At bagaman hindi laging perfect, napansin ko na paunti-unting tumataas yung grades ng mga estudyante ko kasabay ng paunti-unting pagtaas ng confidence nila sa science at English. Pero may isang araw na tinuring namin best day ever ng mga estudyante ko. Kasi yun yung araw na nagawa namin yung goal. 
Ito yung middle, uh, second to the lowest section at mga around 50 students. Nag-quiz kami sa conductors and insulator. Guys, guys, mga doctor. At tuwing, lagi, tuwing pagkatapos ng quiz, itatali ko yan. Ina na naka 10, 9, 8, 7, para makita ng klase kung nagawa nga namin yung poll. At tinanong ko, ilan naka 10? Dami na taas ng kamay, so okay namin, sipat ko. Ilan na naka 9? Ang dami rin. Ilan na naka 8? Wala nang taas ng kamay. Pero 7, ang dami ulit. 6 po ba, ba? Wala nang nang taas ng kamay. Tahimik yung buong klase. Sabi ko, ang passing score ay 7. Tapos nagulat ako kasi lahat tayo ang tawa ng balakpakan. Sobrang saya nila. Tapos sabi pa ni Fairoads, Ma'am, yung puso ko kumakabog. Ay, yun pa siya. <laughs> so, sobrang saya lang. Tapos sabi ko, huwag mong kakalimutan yung pakiramdam na yan. Yung masaya ka, hindi lang para sa sarili mo dahil ikaw lang yung nakapasa, kundi lahat nakapasa. Masaya ka para sa lahat. Papasa kami at nagawa namin yung goal. Nagawa namin yung goal. At nung nakita ko yun sa klase ko, nung nakita ko na nagsisimula na silang maniwala sa galing nila, naisip ko na paunti-unti may nangyayaring pagbabago. Lagi ko pong sinasabi na kung gusto mo makilala ang bansa mo, kung gusto mo mas maintindihan pang bansa mo, nalang magturo ka sa public school kasi andito ang karamihan ng mga estudyante natin. At sa bawat isang estudyante, ang buhay nila at ng mga magulang nila na nasasaksihan mo araw-araw ay sumasalamin sa buhay ng karamihan ng mga Pilipino. Ang bawat tagumpay nila at ang pagpanunumbalik ng paniniwala nila sa sarili nila ay tagumpay at panunumbalik na paniniwala sa kinabukasan ng Pilipinas. Sabihin man ng karamihan na idealistic ang magturo, ang desisyon na magturo sa public school, para sa akin, gusto ko nang ubusin ang idealism ko sa isang bagay na makabuluhan at pinahalagahan ko. Pero kung tutuusin, hindi ba mas realistic ang tumugon sa mga pangangailangan na totoong totoo para sa bansa mo? Pero sa huli, ano pa man, wala na akong pakialam kung idealistic ako o realistic ako. Ang alam ko lang, ang alam ko lang, bilang isang public school teacher, ang mahalaga ay tumugod ako ng pag may, may pagmamahal para sa bayan at para sa mga estudyante ko. Maraming salamat. Now we shall have the video concerning the Festival of Talents.